this Christmas special episode of Papa Prime Time. Well, today's episode is very special to us because it is Christmas, and also we have special guests who have come to have a chat with us. Well, our very first guest is S. D. Kadishin. He is a national award winning costume designer, and he has done more than 400 films. Well, all his films have been uh, highlighted. All his films were quite famous and popular. We get to know more about uh, his style of working and also we have Bilahari, he is a popular director and he has come here to have a chat with us and um, there is like something which is coming up uh, uh, in his films as well. So we'll get to know more about that as well. Welcoming both of you to the Pop Prime Chat. Malayalam cinema or visual treat in the Parayamil major factor is definitely cinematography, you can say art, the way the film has been made, and other note of the milk and the maker and the costume. So, in the number of the SP Sadishanana, and he is here to talk about his style of working, and he's also a national award winner. We'll get to know more about his style of working. Hi, sir, welcome to the Pop Prime Prime. Yes, uh, quite excited, Anna, for some Sarikan idea because this topic, along with your profession, a lot is different than the profession, Anna, a lot of bright and colorful at the profession, Anna. So, being into the costume field, uh, I mean, uh, like 1995, we started the Yatra, and before uh, Indian to Mamangam in the Chitrathil, how do you feel about being in the costume industry, in the film industry, and doing so much of box office hits? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിലിം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഹിന്ദി തെലുങ്ക് തമിഴ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും ഭാഷകളിൽ പടങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓരോ ഭാഷകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതികളിലും മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ തമിഴിൽ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂമിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂമിന് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഉള്ള മൂവി അതെനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയത് അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് പുറത്തു പോയോ അങ്ങനെയൊന്നും പഠിച്ചല്ല എൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രാമയാണ് നാടക കളരി എന്ന് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ബലം ആ ഒരു ബലം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റില് അടൂരി സാറിൻ്റെ മൂവി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതും അത് അതിൽ തുടർന്ന് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവാണ് ഗുരുവാണ് സെക്കൻഡ് മൂവി തേർഡ് മൂവി ദയ അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളൊരു ചുമ പറയുമല്ലോ ചിത്രം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ചുമര് വേണം എന്ന് അതുപോലെ അത് വരയ്ക്കുമ്പം അത് കാണാനും അതിനു പറ്റിയ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആസ്വദിക്കാൻ ആൾക്കാർ അത് കണ്ടാലേ അറിയൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമരും കിട്ടി നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാനും ഉള്ള ഒരാളുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും കാട്ടിൽ ആരും വരാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി വരച്ചിട്ടൊരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവ് നാടകത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കഴിവ് പ്രകടമാക്കാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് വ്യവസായവും ബിസിനസ് പരമായിട്ടാണെങ്കിലും കല പബ്ലിസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമ വ്യവസായമാണ് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റി അത് എത്താൻ പറ്റുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അങ്ങനെ ഒരു ആളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകളായിരുന്നു കഥാപുരുഷനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായാലും ദയായാലും പിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന എൻ്റെ മൂവിയൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു വർക്കുകൾ ഒരു വളരെ ഇതാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഈ സമയം വരെ ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കൊമേഴ്സൽ മൂവി എന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ടാണ് സാധാരണ അല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ മൂവി എന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് അത് കാരണം എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചോദിച്ചല്ലോ അത് ഈ ലാസ്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൂവികൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫിലിംസ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാണ്ട് ഇപ്പം സർ ചെയ്ത സിനിമയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഗുരു ദയ സമർ ബെറ്റ്ലഹാൻ ഉസ്താദ് ഒത്തിരി ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഈ ഫിലിംസിലൊക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടറുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കൂടുതലും നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂമിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം ഉസ്താദിലാണെങ്കിൽ തന്നെ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഗുരു എല്ലാം ഒരു ഒരു സാക്ക് ആ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെയാണ് സോ എത്രത്തോളം
അത് നമുക്ക് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം നമുക്ക് അത് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഈ ഗുരുവിലും ഈ കഥാപുരുഷം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ട് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുമ്പം അടൂരാണ് അടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കാരണം ഞാനൊക്കെ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് മാത്രം കണ്ട ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ചെല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളല്ല നാടകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേ അത് ആ കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ ഓരോ കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ട് എൺപത് എൺപത്തഞ്ചുകൾ വരെ ആ കഥാ ആ കഥാരീതി ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പടം അപ്പൊ അത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി കാണിക്കേണ്ടത് വസ്ത്രത്തിൽ കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വസ്ത്രത്തിൽ കൂടിയാണ് അത് ഞാൻ പണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത നാടകങ്ങളാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരുവിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങിന് വരുമ്പോഴും കഥ കേൾക്കുമ്പം അത് ആ ഒരു കഥ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ കഥ പറയുമ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് ആ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു കഥാകൃത്ത് കഥ പറയണമെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ കഥ പറയണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ രൂപം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ചിലപ്പോൾ കഥ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ കൈ എത്രത്തോളം ആ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത് ഒരു കഥ പറയുന്ന കഥാകൃത്തിൽ നിന്ന് അത് സംവിധായകനാവാം കഥ എഴുതുന്ന ആൾ കഥ പറയുമ്പോഴാവാം അവിടെയാണ് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിലാണ് നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാവണം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിൽ തിങ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിന് അതാണോ എന്ന് ഈ ഇത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയങ്ങളിൽ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അത് ഫീഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കൊരു ചലഞ്ചിങ്ങും വെല്ലുവിളിയല്ല അതിന് നമ്മൾ ആ അവര് ആ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കെമിസ്ട്രി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ സംവിധായകന്റെ ആണെങ്കിലും അത് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം പിന്നെ ഈ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മെയിൻ ആണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിനൊരു കളർ സ്കീം ഉണ്ടാവും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അതായത് കളർ സ്കീം ഉണ്ടാവും സോ അതിൽ ഡയറക്ടർ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈനലി അത് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടറുടെ ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിലായിരിക്കുമോ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതോ നമുക്കും മൈൻഡിൽ ഒരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സിനിമയിൽ അതൊരു സിനിമയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറമാൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാൻ്റെ സപ്പോർട്ട് മീൻസ് ചില ക്യാമറമാൻ ഇന്ന കളർ യൂസ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ ചിലർക്ക് ആ കളർ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഈ ക്യാമറമാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ആ ക്യാമറമാൻ അത് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ സഞ്ചരിക്കലാണ് അതിന്റെ ഒരു പണി അതിനാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര അത് ചിലപ്പോൾ സംവിധായകരെയും ക്യാമറമാന്റെയും രണ്ടുപേരെയും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡയറക്ടറുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല വരുന്ന ക്യാമറമാന് അപ്പൊ എന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ എടുത്തു വെക്കുന്ന എന്തായാലും കോസ്റ്റ്യൂം ഒരു പടത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരാളിന് നാൽപ്പത് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ നാൽപ്പത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് ചേഞ്ച് ഞാൻ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഏത് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ എവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഒരു കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ലൊക്കേഷനും ഇപ്പൊ ഗുരു പോലുള്ള ഒരു സിനിമയോ ദയ പോലുള്ള സിനിമയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൊക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കാണും ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം അത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ കാര്യം അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിരിക്കണം അത് അല്ലാതെ അത് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ ഒരു കാര്യം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ സോറി കളർ പാറ്റേൺ കളർ പാറ്റേൺ ഒരു ഇത് വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതാണ് ഈ
അത് ആ വർക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനും പറ്റും അതെങ്ങനെ വേണു സാറിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ വേണു സാറിൻ്റെ വേറൊരു തലമാണ് അത് അദ്ദേഹം അല്ല ഞാനത് എന്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറമാനും ഡയറക്ടറും ഒരാളായാൽ നമ്മളെ കണക്കുള്ള ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഒരു സെൻസ് ഓഫ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഒരു പാക്കേജ് ആണ് സോ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളമാണ് കളേഴ്സ് ആയിട്ട് യുനോ നമ്മള് പറയത്തില്ലേ വി പ്ലേ വിത്ത് കളർ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഏതായിരുന്നു ഒത്തിരി കളേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഒത്തിരി കള്ളേഴ്സ് ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കളറുകൾ തന്നെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉദാഹരണത്തിന് സമ്മർ മിദ്രയും സ്വപ്നക്കൂട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഈ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി അറിയാം ആ പടങ്ങളുടെ ഒന്നും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സമ്മർ മിദ്രയുടെ സ്വപ്നക്കൂടിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും അതിന്റെ കളറുകൾ ബോറായിട്ട് തോന്നൂല അത് ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അത് നമ്മളിലുള്ള ഒരു കളർ ടേസ്റ്റും കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ കളറുകൾ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് കളിക്കാം ചില ക്യാമറമാർ അത് അതിന് വേറൊരു കാര്യം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോലും അറച്ചു നിന്ന കളറുകളാണ് അനന്തഭദ്രം എന്ന് പറയുന്ന പടത്തില് ഫിലിം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം കാവ്യ മാധവന് നമ്മളെ ഉദാഹരണം അതിലൊരു കോസ്റ്റ്യൂംസ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനിൽ പട്ട് പാവാട ഇതൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സന്തോഷേട്ടൻ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്ന് കോസ്റ്റ്യൂമിൽ റൂമിൽ വന്നിട്ട് സന്തോഷേട്ടൻ അപ്പൊ വേറൊരു സാധനം ഞാൻ കുറച്ച് സാറ്റിന് കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആ സാധനം അതൊക്കെ എന്തിനാ വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല നമ്മൾ അവിടെ ആ ഇതിൻ്റെ ആ റിവറും ആ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സോങ്ങിനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം അത് കിടക്കുക അതിപ്പോൾ കാവ്യയുടെ കോശം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടോ ഇത് ഈ സാറ്റിൻ്റെ ഈ ഗ്ലൈസിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പുറത്തിങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ ആപ്സാരിക്കുക അയ്യോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട അപ്പൊ അത് പുള്ളിയുടെ അപ്പോഴും നമുക്ക് അത് അപ്പോഴാണ് പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അത് അന്ന് പേരെ ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം പെട്ടെന്ന് ആ ഒരൊറ്റ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം പുള്ളിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതേ കണക്കൊരു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കണക്കൊരു വീട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും നാച്ചുറാലിറ്റി എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്നാണ് കളഞ്ഞു നിഗംബരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കാവ്യ മാധവനൊക്കെ അത് സിനിമ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആക്കൂല അത് നമ്മൾ പക്ഷെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ പടത്തില് കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റന്റെ എന്താ പറയാ ദാവണിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല ഇന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറമാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടറോ കൊടുത്ത ഒരു കാരണവശാലും അത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ സന്തോഷേട്ടന്റെ ആ ഒരു രീതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എനിക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ആ അതുമായിട്ടങ്ങ് മാച്ചായി പോവാണ് ഫിലിമിലെ മനോജ് കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ക്ലോത്ത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അത് പുള്ളി ഷോട്ട് വെച്ച് ഷോട്ട് എടുത്തേക്കണ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അത് എല്ലാ സോങ്ങും അതേണക്ക് എന്നാ മറ്റേ ഒരു വേറൊരു സോങ് ഉണ്ട് അതിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സോങ്ങുകളെല്ലാം ആ പുള്ളിക്ക് വേറൊരു ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ക്ലോത്ത് കൊടുത്ത ക്ലോത്തും ക്യാമറയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിക്കുന്ന അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊതി ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല സത്യം പറയാമല്ലോ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് വർക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക്കൽ ഫിലിംസ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ റീക്രിയേറ്റ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ഫിലിം ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പ
ആ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അറിയാം ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആടാഭരണങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇട്ടിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യണം പക്ഷെ സിനിമയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴും ഫ്രെയിം ബ്യൂട്ടിക്കും കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വടക്കൻ പാട്ട് ഇപ്പൊ മാമാങ്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അങ്ങനെ വടക്കൻ പാട്ടിലെ ഒരു പടത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് വടക്കൻ വിരാള അപ്പൊ അതിന് കോസ്റ്റ്യൂമിന് നാഷണൽ അവാർഡ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു ആർ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറായിരുന്നു അതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങിന് രണ്ട് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആർ ഡയറക്ടർ ആണ് കാരണം ഞാൻ അത് വന്നത് അത് അതൊരു ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ ഡയറക്ടർമാരായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ അവാർഡുകളെല്ലാം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആർ ഡയറക്ടറാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി ഗുരു പോലുള്ള ഒരു മൂവിയിൽ കൂടിയാണ് എന്റെ എൻട്രി അവിടെയാണ് ഒരു കോ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്നു അതൊന്നും അത് വരെ ആർ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങിന് നമ്മുടെ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആർ ഡയറക്ടർമാർക്കായിരുന്നു കാരണം അത് ആർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹൈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും അതിന്റെ കളർ ഡൈ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതും അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്കീം അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സാധനം കിരീടമായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വന്നിട്ട് ചെരുപ്പ് തൊട്ട് കിരീടം വരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫിലിമിലേക്ക് എൻട്രി ആവണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലതൊന്നും മൊത്തം റെഫറൻസിലും മറ്റു കാര്യത്തിലും ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യം കിട്ടും എന്റെ സെക്കൻഡ് മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുവിന്റെ റെഫറൻസ് എവിടെ നോക്കാൻ കിട്ടും ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റെഫറൻസ് ആ പടത്തിന്റെ എടുക്കാൻ കിട്ടും അതൊരു സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്ട് കേട്ട് മനസ്സിലിട്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമാണ് കാരണം ആ ഹെഡിലുള്ള സാധനമായാലും ചെവി കേൾക്കാത്ത ഒരു കൈ വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരുന്നു പിന്നെ മണികളും മറ്റും ബീഴ്സുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശബ്ദത്തിന്റെ അവരുടെ അത് മനസ്സിലാ അപ്പൊ ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് തന്നെയാണ് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പിടി എന്തും നമുക്ക് ചെയ്യണം ഒരു 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 രാജാവിനെ പിച്ചക്കാരനാക്കണമെങ്കിലും പിച്ചക്കാരനെ രാജാവാക്കണമെങ്കിലും അത് ഏത് രീതിക്കും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യവും അത് അങ്ങനെ ആക്കാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പഠിത്തം അറിവുണ്ടായിരിക്കണം കുറിച്ച് പറയുന്ന കാഴ്ച എന്തെന്നറിയാത്ത അങ്ങയോട് മതിലിന്റെ മറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം കാഴ്ചയുടെ മഹത്വം പാടി പണ്ഡി താഴ്വരയിൽ എത്തിയ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അന്ധരായ നിങ്ങൾ നൽകിയ ശിക്ഷ എനിക്കും തന്നോളൂ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ത്യാഗത്തിന്റെ കൈപ്പ് നീർ കുടിച്ച് പൗർണമി വ്രതം നോറ്റ് കണ്ണു തുറക്കാൻ കാത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാല് വർഷം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു അഞ്ചു വർഷം യു റിസീവ് ദ ബെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ അവാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ദ ഫിലിം ദയ അതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർക്ക് വേണ്ടി ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത്രത്തോളം റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ പോലും യു നോ എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഐസ് ഇസ് ന്യൂ ദയ എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫിലിമും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫിലിമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ ക്യാമറ പോലും കാണാതെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അടൂർ സാറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാനൊരു ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്ന് ക്യാമറ ലൊക്കേഷൻ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഷൂട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാമറ കാണുന്ന അന്ന് ഞാനൊരു ചീഫ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പാർത്തുന്ന ഗുരുനാഥനാണ് അടൂർ സാറ് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രാജീവ് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത രാജീവ് അഞ്ചൽ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നാണ്
ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു മഹാഭാഗ്യം അന്ന് നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിയുടെ ഒരു സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നി മദ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ പോയിട്ട് എത്രയോ സമയം തപ്പി നടന്നാലായിരിക്കും എന്നറിയാം നല്ലൊരു ടീഷർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിലോ നല്ലൊരു ഫിറ്റുള്ള ജീൻസ് കിട്ടണമെങ്കിലോ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഹണ്ടിങ് ആണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഹണ്ടിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അതേണൊക്കെ തന്നെ ടൈലേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഈ സംവരണത്തിനെങ്കിൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ് അപൂർവ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ റെഡിമേഡ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു സുഖമുണ്ട് അത് പിന്നെ മാറി മാറി വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് സംവിധായകരെ കയ്യിലായിരുന്നു സിനിമ സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂംസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അത് പിന്നെ കുറച്ച് കാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അത് ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ വളരെ ഇതായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു കാരണം അവർക്കും അറിവുണ്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നവരും അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഓരോ ഏത് ബ്രാൻഡ് ഇറങ്ങുന്നു അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ധാരണയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ആക്ട് ചെയ്യാനും വരുന്നത് അവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വെറുതെ വേണ്ട വേണ്ട ആമസോണിൽ ബുക്ക് ചെയ്തോണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ അടുത്ത ദിവസം സീനിന് ആ സമയത്ത് സാധനം എത്തും പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അതും കാരണം അതൊരു നമ്മൾ നമ്മൾ പോയി ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന സാധനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ടു ആയാലും വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ടുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ടുവിന്റെ ഈ പ്രസന്റ് അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പഴയ കാലഘട്ടമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടുവിന്റെ ഒരു വീണ്ടും ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വർഷം ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ അടക്കുന്നത് പിന്നെ ആ പടത്തിൽ തന്നെ പ്രസന്റിലുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഒരു ഭയങ്കര വളരെ ഞാനും ഇന്ന് വരെ കാരണം അത് ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരും അതിന്റെ എല്ലാ സെറ്റും കൂടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ് ആണ് ആദ്യം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതും അത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കി പിന്നെ ശങ്കർ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂവിയുടെ ബാക്കി പോർഷനും ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ മെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് കമൽ സാറിന്റെയും കാജൽ അഗർവാൾ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുന്ന ഞാനാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മൂവി മുത്തുരാജ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവി അതാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കോസ്റ്റ്യൂംസിന് അത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവി അതിന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല മുത്തുരാജ് ആണ് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അത് വലിയ വളരെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവിയാണ് അറുനൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പടമാണ് അത് കോസ്റ്റ്യൂമിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മൂവി ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ വർക്ക് എന്താണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിന് അത്രയും ഒരു റിച്ച്നെസ് ഉള്ളത് ഐ മീൻ അത് 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 ഇപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം അത് അത്രയും ആ കോസ്റ്റ്യൂം അത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ അത് കാരണം നമ്മുടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ കോടികൾ ചെലവാക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഇത്രയോ കോടികൾ ചെലവാക്കി ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇരുപതല്ല ഒരു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം എത്രയോ പേര് ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് പേരുടെ എത്രയോ ദിവസത്തെ വർക്കാണ് ഒരൊറ്റ ഡ്രസ്സിനാണ് കേട്ടോ ഈ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ആളിടുന്ന ഒരൊറ്റ ഡ്രസ്സിനാണ് അപ്പൊ അത് അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളി വന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദയചെയ്ത് റിലീസ് ആകുമ്പോഴാണ് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശങ്കർ സാറിന്റെ പടം ഇറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ അതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പടം ഇന്ത്യൻ വസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതി തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ ഈ ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന്റെ കൂടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാരണം അത്ര
ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ലാലേട്ടന്റെ നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ ലാലേട്ടന്റെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ലാലേട്ടന്റെ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഫ്രീഡം സംവിധായകനും ഈ എഴുത്തുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ ഈ രഞ്ജിത്ത് ഘട്ടന കണക്കുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് ഘട്ടനായിരിക്കും ആര് ആര് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ രഞ്ജിത്ത് ഘട്ട സ്റ്റോറി എഴുതി റൈറ്റർ രഞ്ജിത്ത് ഘട്ടനാണെങ്കിൽ പുള്ളിയാണ് കഥ പറഞ്ഞും പുള്ളി തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ഘട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കൂടി തന്നെ പോകും അത് രഞ്ജിത്ത് ഘട്ടം ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഉദാഹരണം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോകുലം പാർക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കല്ലൂർ ഗോകുലം പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടം നമുക്ക് ചെയ്യണം അത് മമ്മൂക്ക ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായി ഞാൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പടമാണ് മമ്മൂക്കയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ചെയ്യണത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ് നീ മമ്മൂക്കയുടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ ഇതൊരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു പടം ഇറക്കി അങ്ങനെയാണ് മമ്മ ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു കുറച്ച് അപ്പോഴൊന്ന് ഒരു ലേശം ഒരു 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 അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന രീതിക്ക് ഒരു കഥാപാത്രം അപ്പൊ ഇതിനൊരു നീ എന്ത് കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സാധനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒരു ഷർട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സാധനം ഒരു എണ്ണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട നീ എനിക്ക് എന്റെ അളവിന് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് ഒരു ലേശം ഒരു ലേശം ലൂസ് എന്നെ എനിക്ക് എന്നെക്കാലും കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ കപ്പ കേട്ട സന്ദർഭത്തിനാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ കഥാപാത്രം ഷമ്മുഖൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലീസാണ് അപ്പൊ ആ പോലീസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം എന്നാൽ അത് പോലീസിന്റെ ഇതാകരുത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിനന്റെ ക്ലോത്ത് എടുത്ത് ഫുള്ള് അതിനെ സിങ്ക് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ആ പ്ലാപ്പ് പോലീസിന്റെ ഒരു പ്ലാപ്പ് വരുന്നു ഈ പോക്കറ്റില് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് സെയിം പോലീസിന്റെ ഈ കോർ മൊനയൊന്നും അല്ല അതിനൊക്കെ ഒരു ബെൻഡും അതിന്റെ ഒരു സ്ക്വയറും അതിന്റെ കോളറിലും ഒക്കെ ആ വ്യത്യസ്തം വരുത്തി അങ്ങനത്തെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തു രഞ്ജിത്ത് തീട്ടിന്റെ പിറ്റെന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഗോകുലം പാർക്കിൽ കൊടുത്ത് രഞ്ജിത്ത് തീട്ടാണ് ഇട്ട് ആ കൈയൊക്കെ ചുരുട്ടി വെച്ച് കറക്റ്റ് അപ്പൊ രഞ്ജിത്ത് തീട്ടം പറഞ്ഞു ഇത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയും ബ്ലാക്കിലെ മമ്മൂക്കരെ കോസ്റ്റ്യൂം എന്നിട്ട് രഞ്ജിത്ത് തീട്ടം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മമ്മൂക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മമ്മൂക്കെ കൊണ്ട് ആ സാധനം ഇടിയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ബ്ലാക്കിലെ ആ കോസ്റ്റ്യൂം അത് ഇപ്പം ഇപ്പോഴും പോലും ഭയങ്കര ഫാഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഷോളർ ഫ്ലാപ്പും ഈ ഈ പ്ലാപ്പും ആ ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പോലും ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചൊരു വേഷമുണ്ട് മഹാബോ കൊച്ചിലെ മതി ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ മുടങ്ങാതെ കാണുമായിരുന്നു ക്ലിന്റീസ്റ്റൂടാ നമ്മുടെ ഹീറോ ജോലി പക്ഷേ അമേരിക്കൻ പോലീസിലല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അത് തമിഴ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അധികം വർക്കുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ ഇത് ശങ്കർ സാറിന്റെ പടം മുത്തുരാജന്റെ തെലുങ്ക് മറ്റുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഇവിടെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി ഇപ്പോഴുള്ള സംഭവം അറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശങ്കർ സാറിന്റെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ശങ്കർ സാറിന്റെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നീഷ്യന്റെ ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കാരണം നമ്മളവിടെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് ഒന്നും അല്ല അവർ ആദ്യം കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ആർട്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂം റെഡി ആയോ എന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ശങ്കർ സാർ കണ്ടതിന് ശേഷമേ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് കാരണം അതല്ല നമുക്കൊരു ഇതിന്റെ കാരണം ഫുള്ളി കണ്ട ചിലപ്പോ ആ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ചിലപ്പോ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി അതേ കണക്ക് മാറ്റിട്ട് ബാക്കി പിന്നീട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫുള്ളി ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അത് ഇപ്പോഴും പല പല
എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടിയാണ് ഇത്രയും ചെയ്ത മൂവീസില് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റായിട്ട് തോന്നരുത് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഏതായിരിക്കും അതാണ് അത് ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അത് അത് കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ആദ്യത്തെ സംഭവം എന്ത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടതായി അത് ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് കാരണം മറുപടി പറയാതെ ഞാൻ വിടൂല പക്ഷെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനി ഏതൊക്കെ വന്ന് ഇനി ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവി ചെയ്താലും എനിക്ക് എന്റെ കഥാപുരുഷനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന് കിട്ടിയാലും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയതിലും കോസ്റ്റ്യൂം എന്നുള്ള ഒരു മേഖല അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫിലിമ് സോ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ഫിലിംസിലും യു ആർ വിഷിങ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു